மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம பங்கு சந்தை குறித்து நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் நிகழ்ச்சியோட சிறப்பு விருந்தினரா ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு கிஷோர் வந்திருக்காங்க மகிழ்ச்சியை உங்களை சந்திக்கிறது நீண்டதற்கு அப்புறம் உங்களை சந்திக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் அப்பப்ப கொடுத்துட்டு போயிடுறீங்க நிறைய விஷயம் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் வழக்கம் போல வந்தோடனே நீங்க நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியை பத்தின மாற்றங்கள் ஏதாவது சொல்லுவீங்களா இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு கண்டிப்பா இப்ப நிஃப்டி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சு ஸோ இன் கேஸ் பை பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் டூ நைன்டி வந்து மேல வந்து கேன் கோ ஃபார் அ பை ஸோ டார்கெட் வில் பி sorry 12298 in the range ku mela vandu buy pannikalam target will be 12354 and 12400 and adhe mari sell pathinga uh, sell below 12220 idhe kile vandu we can go for a sell and targets will be 12158 and uh, 12112 uh, and uh, bank nifty pathinga ungalku 32097 la vandu market close aachu so buy pannona nenchinga 32199 idhe idhukku mela buy pannikalam and targets will be 32,293 and uh, 32,421. அதே மாதிரி செல் பிலோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி சிக்ஸ் இது கீழே ரேஞ்சில் செல் பண்ணிக்கலாம் டார்கெட் வில் பி தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் நாட் ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் செவன்டி த்ரீ ஸோ இது வந்து பேங்க் நிஃப்டிக்கான லெவல்ஸ் அதே மாதிரி நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்னது டுவெல் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க மார்க்கெட் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பத்து பாயிண்ட் மேலே அப்படி ஏற்றிட்டு திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து அதே ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நின்றுட்டு இருக்கு ஸோ அந்த நைன் சிக்ஸ்டி டூ டூ நைன்டி ஃபைவ் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்டில் இட் இஸ் நான் முன்னாடி சொன்னது ஸ்டாப் லாஸ் ரேஞ்சில் தான் இன்னும் இருக்கு இன்கேஸ் இதுக்கு மேலே மார்க்கெட் சஸ்டெயின் ஆயிடுச்சுன்னா டூ நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரைக்கும் மார்க்கெட் போகும் ஸோ அடுத்தது ஃபைவ் தேர்ட்டி போகிறதுக்கு தான் சாரி த்ரீ சிக்ஸ்டி அதுக்கு அடுத்தது ஃபைவ் தேர்ட்டி இது தான் வந்து நிஃப்டிக்கான இன்கேஸ் மார்க்கெட் டூ நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆச்சுன்னா மேலே போகுது இல்லை மறுபடியும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக செல்லிங்கில் தான் இருக்கும் மார்க்கெட் மறுபடியும் செல்லு தான் ஆக போகுதுன்னா மறுபடியும் அதே நைன் சிக்ஸ்டி தான் லெவன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டிக்கு கீழே வந்து மார்க்கெட் மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அனதர் ஹியூஜ் டவுன் ஃபால் ஸோ அது நம்ம ரெகுலராக சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் தான் ஸோ டூ நைன்டி ஃபைவ் டூ சாரி லெவன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி டூ டுவெல் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஃபைவ் இது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் ஜோன் ஸோ முன்னாடியே அந்த ஜோனை நம்ம சொல்லி நிறைய பேர் யூடியூப்பில் கூட கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தீங்க அந்த ஜோன் கிட்ட வரும்போது டாப் அவுட் ஆச்சுன்னா செல் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ஸோ அதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி டூ நைன்டி ஃபைவ்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ எயிட்டி டூ செவன்டிலாம் செல் பண்ணுவங்களாம் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் தே மேட் ஹியூஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்லேயே உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஆல்மோஸ்ட் முன்னூத்தம்பதுல இருந்து நானூறு பாயிண்ட் கீழே வந்துச்சு ஸோ அதை என்னன்னா அதை சொல்றதை வச்சு பார்த்து நடக்குதான்றது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று அது நடக்கும்போது நம்ம அதை ரியாக்ட் பண்ணி எப்படி ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ண போறோன்றது தான் அல்டிமேட் ஸோ அதை டூ நைன்டி ஃபைவ் வரும்போது இட் கேவ் அஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் பண்ணி பண்ணி தே மேட் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அதை யூடியூப்லேயும் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ நிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆனால் மட்டும் இட் இல் கோ டு த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி கீழே திருப்பி நைன் சிக்ஸ்டி கீழே போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ஃபுல் செல்லிங் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் எதிர்பார்த்து <laughs> 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 செவன்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ நாட் டூ அண்ட் செல் பில்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் செவன்டி செவனுக்கு கீழே வந்து வி கேன் கோ ஃபார் அ செல் டார்கெட் சில் பி தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி டூ அண்ட் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதே மாதிரி குரூட் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நாட் சிக்ஸில் வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சு ஸோ பை அபவ் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி டூக்கு மேலே பை பண்ணிக்கலாம் டார்கெட் சில் பி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் செல் பில்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டிக்கு கீழே செல் பண்ணிக்கலாம் டார்கெட் வில் பி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி டூ இது வந்து க்ரூட் ஆயிலுக்கான இந்த வீக் லெவல்ஸ் ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாங்க அவங்களோட ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா நீங
ஏன்னா அந்த கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தே ட்ரை டு புல் அவுட் ஆல் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியனில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆகட்டும் குளோபல் எக்கனாமிக்கில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ ஒரு வார் டென்ஷன் வருதுன்னும் போது திடீர்னு ஒரு பிளஞ்ச் திடீர்னு மார்க்கெட் பெரிய லெவலில் இப்போ நம்மளதே நிஃப்டி என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு மூணே நாளில் மொத்தமாக இறக்கிட்டாங்க ஸோ அதுதான் இது இதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரீட்லேயும் போட்டு தான் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் லேக் க்ரோஸ் கிட்ட நிறைய பேருக்கு அப்படியே ஸ்லோவாக வேனிஷ் ஆகிடுச்சுன்ட்டு இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியர் அந்த டைமில் வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் புல் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டர்ன்னும் போதே தே ஆர் சோல் பர்பஸ் இஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டர்னாலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அவங்களோட வேலை வேறு எதுவுமே இல்லை அவங்களோட அவங்க வேலை வந்து தே ஹவ் டு இன்வெஸ்ட் இன் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதே ஸ்டாக்ஸாக இருக்கலாம் டெப்ஸ் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கமோடிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபாரக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து புல் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக வேறு எதுலேயே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இடம் தான் எதுனா எப்போவுமே நமக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் அ ஸ்டாக் இஸ் ஆல்வேஸ் கோல்டு சி இப்போ நீங்கள் புல் பண்ணிட்டீங்க எல்லா ஸ்டாக்ஸிலும் இப்போ லட்சம் ஒருத்தர் பத்து லட்ச ரூபா ஸ்டாக்கில் போட்டு வச்சுருந்தாரு இப்போ எடுத்துட்டாரு இப்போ அதை கையில் சும்மா வச்சுட்டு இருக்க முடியாது எதுலேயோ ஒன்றுத்தில் அவர் என்ன பண்ணணும் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் ஈல்டிங் வரும் ஸோ அதனால தான் வென் தே புல் இட் அவுட் ஃப்ரம் த ஸ்டாக்ஸ் தேல் இன்வெஸ்ட் இன் கோல்டு ஸோ எல்லாருமே கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா உங்களுக்கு டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ நூறு கிராம் கோல்டு இருக்கு ஆனால் இரநூறு பேர் அது ஆளுக்கு ஒரு கிராம் கேட்குறாங்கன்னா இப்போ என்ன ஆயிடுது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கிராமுக்கு ரெண்டு பேர் போட்டி போடுறாங்க அப்போ டிமாண்ட் என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகும் போது என்ன ஆகிடும் ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் ஸோ அதனால தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருந்து புல் பண்ணுற எல்லாத்தையும் எங்கே போயிட்டாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கோல்டு ஸோ அதனால தான் எல்லாருமே கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னே கோல்டோட ப்ரைஸஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஷூட் அப் ஆயிடுச்சு இது நம்ம ரெகுலராக சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே ரீசெண்டாக யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டதுலேயே சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு பிளஞ்ச் கண்டிப்பாக வர வேண்டிய டைம் இருக்கு ஸோ இந்த இயருக்குள்ளே வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் அ மேஜர் ஃபாலண்ட்டு ஸோ அது வரும்போது என்னென்னா நம்ம மக்களுக்கு எப்பவுமே அதை சரி இவர் சொல்கிறாரு வருதா வருதான்ட்டு வருதான்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்களே தவிர அது வரும்போது என்ன பண்ண போகிறோன்றத பார்க்கறது இல்லை ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் போன வீடியோலையும் அதை தான் சொன்னேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது வரும்போது நம்ம வந்துடுச்சு ஆமாம் சொன்னார் கரெக்டு அதில் யூஸ் எதுவும் கிடையாது சரி ஓகே நான் அனலைஸ் பண்ண சொன்னேன் வந்துச்சு ரைட்டு வந்துட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க ஸோ அந்த டைமுக்கு தான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தது ஒரு பெரிய லெவலில் கிராஷ் வந்ததுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்து டக்குன்னு எல்லாருமே கோல்டுக்கு தான் போவாங்க ஸோ அவள் கோல்டுக்கு போகும்போது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ஒரு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாவோ இல்லை நாலாயிரம் ரூபாவோ பர் கிராம் ஆஃப் கோல்டு ஈவன் கேன் ஷூட் அப் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிராஷ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா இந்த வாட்டி எப்படி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு அப்புறம் இந்த சைக்கிளில் வரும்போது சைக்கிள் படி பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு கம் இன் ஐடி செக்டார் அண்ட் பேங்கிங் ஃபீல்டு ஸோ பெரிய லெவலில் அடி வாங்க போகிற செக்டார்ஸ் எதுனா ஐடி அண்ட் பேங்கிங் ஃபீல்ட்ஸ் தான் இட் வில் ஹேவ் அ மேஜர் இம்பேக்ட் ஸோ அப்போ எல்லாமே இது இது சூழ்ந்து தான் எல்லாமே இருக்குது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பேங்கிங் செக்டாரும் இல்லை ஐடி செக்டார் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இன்றைக்கி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் இன் ஐடி இன்கேஸ் ஐடியில் வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன இப்போ ஏற்கனவே நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அமைச்சிட்டு இருக்காங்கன்றத நியூஸ் ரெகுலராக பார்க்குறோம் இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரா டவுன் வந்துட்டு எல்லாருமே நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இடம் இதை சார்ந்து சுற்றி இருக்க எல்லாமே பாதிக்கப்படும் இப்போ ஐடியை நம்பி எத்தனையோ பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வெஹிகிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கி விட்டுருப்பாங்க இப்போ ஆட்டோமொபைல் செக்டாரும் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அடுத்தது இது ஆகும் ஸோ இப்போ முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் எப்படி பபுள் வந்த போது எல்லாருமே அவங்களால லோனை ரீபே பண்ண முடியல இன்னைக்கு ஐடியில் இருக்காங்க முக்கால்வாசி எல்லாருமே என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் லோன் தான் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க லோன் வாங்கி வீடு ஒன்று வாங்கிட்டு வாங்கிட்ட பிறகு இப்போ கட்ட முடியலன்னா என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேங்க் ஸ்டார்ட்ஸ் டூ என்ன சொல்கிறது
in case sell paninaalum or 6000 7000 or more you can cope up the inflation so adukaga da na annikla inda video la inda solittirukka mudinja varaikum gold la invest panunga adhe mari nariya per ketirukinga e gold la pannalama etfs la pannalama and so uh, see na don't invest in any kind of enna uh, solradhu online golds illa uh, etfs la go for solid physical gold oru oru grama coin ah vaangnalo vaangi vechukonga ena kandipa next vara pora time la அந்த கோல்டு தான் முக்கியமாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சைக்கிள் தான் இது எப்பவுமே ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் கிராஷ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கோல்டு இருப்போம் இன்னொன்று ஈரான் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நோ மேஜர் ஆயில் ப்ரொடியூசர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஆயில் ப்ரொடக்ஷனில் ஈரான் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க கூட வார் டென்ஷன் என்னும் போது சப்ளை கட் ஆகும் உங்களுக்கு சப்ளை கட் ஆகும் போது என்ன ஆயிடுதுன்னா அதனால தான் கச்சா எண்ணெயோட பிரைஸ் என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஷூட்டப் ஆயிடுச்சு திருப்பி இன்னொரு சொன்ன மாதிரி ஏதாவது இப்போ கொஞ்சம் வார் டென்ஷன் கம்மியான மாதிரி இருக்கு திருப்பி இன்னி காலையில் ஆல்மோஸ்ட் ஏதோ ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மிசைல்ஸ் அடிச்சிருக்க மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு ஸோ இன்னும் திருப்பி வார் டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ இருக்கிற குரூட் ஆயிலோட பிரைஸ் இன்னும் ஷூட்டப் ஆயிடும் இன்னும் ஏற ஏற தான் செய்யுமே தவிர இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்கேஸ் திருப்பி வார் டென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஸோ இப்போ கச்சா எண்ணெய் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா ஷூட்டப் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட விலைவாசி என்ன ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெட்ரோல் விலை இன்னைக்கு செவன்ட்டி எயிட் ருபீஸில் இருக்கு திடீர் நாளைக்கு எண்பத்தஞ்சு ரூபா போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் எல்லாமே ஏற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ க்ரூட் ஆயில் ஏறதுக்கான ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஈரான் மிடில் ஈஸ்டில் தான் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆனால் போன வாட்டி ஜம்ப் ஆனதுக்கு ரீசன் வந்து அராம்கோல வந்து தே மேட் ஹியூஜ் அட்டாக் ஸோ அந்த ட்ரோன் அட்டாக் பண்ணதுனால தான் அராம்கோல ஹிட் ஆன உடனே மார்க்கெட் என்ன ஆயிடுச்சு பூம் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி திருப்பி இது ஈரானோ மிடில் ஈஸ்டை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயன்றதுனால தான் கச்சா எண்ணெயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒரு பூம் இருக்கு ஸோ இப்போ ஐ ஷோ யூ இப்போ மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகலாம் க்ரூட் ஆயிலும் கோல்டும் நெக்ஸ்ட் என்ன போகுது ஏன்னா போன வீடியோ போட்டதில் நான் க்ரூட் ஆயில் பற்றி நான் ரொம்ப பேசல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க க்ரூட் ஆயில் பற்றி சொல்லுங்க ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் க்ரூட் ஆயில் ஸோ க்ரூட் ஆயில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இப்போ உங்களுக்கு ஸோ இந்த வார் டென்ஷன் வந்துட்ட பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இட் ஸ்டார்ட் டு மூவ் அப் இது கரெக்டாக எங்கே போய் நினைச்சுனா ப்ரீவியஸ் லைன் ஆஃப் இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக மார்க்கெட் எங்கே போச்சு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனை ரீச் ஆகிட்டு இப்போ திருப்பி கீழே வந்துட்டுருக்கு இப்போ கீழே வரும்போது மார்க்கெட் எந்த இடத்துக்கு வருதுன்னா இதுவும் பழைய ப்ரீவியஸ் லைன் ஆஃப் அந்த சப்போர்ட் கேட்ட தான் மார்க்கெட் நிற்குது ஸோ க்ரூட் ஆயில் நியர் தி மார்க்கெட் மேஜர் சப்போர்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் டாலர்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் டூ பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி நைன் டாலர்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து வி கால் இட் அஸ் டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து மேலே பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ க்ரூட் ஆயில் மறுபடியும் ப்ரைசஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு இன்க்ரீஸ் ஸோ இப்போ இது ஏற ஆரம்பிச்சுன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு க்ரூட் ஆயில் என்ன ஆகணும் மறுபடியும் இட் வில் கேன் கோ அப் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் உங்களுக்கு க்ரூட் ஆயிலோட ஓவரால் பொசிஷனல் டார்கெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு கோ அப் டு செவன்டி ஃபோர் டாலர்ஸ் எழுபத்தி நாலு டாலர் வரைக்கும் க்ரூட் ஆயில் போயே ஆகணும் ஃபியூச்சர்ல அது லாங் டேர்ம்ல ஸோ அது நம்ம இந்தியன் ரேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் வில் கோ அப் டு திருப்பி ரிட்டர்ன் போச்சுன்னா மறுபடியும் அஞ்சாயிரத்தி நானூறுலேருந்து அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு போகிறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டியும் இருக்குது ஸோ க்ரூட் ஆயில் கேன் கோ அப் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது க்ரூட் ஆயில் இஸ் அ வெரி குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திருப்பி இப்போ மார்க்கெட் கீழே வர்றது எங்கன்னா இப்போ தான் இந்த ரேஞ்ச் தான் ஆல்மோஸ்ட் திருப்பி ஸ்டாப் ஆக வேண்டிய ரேஞ்சு ஸோ இந்த ரேஞ்சிலேருந்து மறுபடியும் வந்ததுன்னா கரெக்டாக மார்க்கெட் கேன் கம் அப் டு திருப்பி இந்த இடத்துலேருந்து கீழே வந்ததுன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டென் வரைக்கும் வரலாம் வந்துட்டு மறுபடியும் இங்கேருந்து திரும்பிச்சுன்னா அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் டென் ஒன் டென்னுக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் மறுபடியும் ஃபுல் ஸ்விங் எடுத்ததுன்னா லாங் டேர்மில் இன்கேஸ் வார் டென்ஷனும் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட்வில் கோ அப் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கோல்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுனா ஓவராலும் ஒரே ஸ்பைக்கில் மார்க்கெட் ரெண்டே மாதத்தில் மொத்தமாக என்
So minimum 43,387, that's the straight of 45,988, almost 46,000 gold. Wow. Why do you think about the gram gold? So that's almost what you think about the gram. It's about 4,600. It's about 4,700. It's about 4,700. In case this is going to be sustained, I'll tell you the same level. 39,200 to... 300 range. இங்கு வருக்கும் வந்துடு திரும்புச்சினா மறுபிடிய மார்க்கேட் வந்து ஒரு புது புது gold high சுப்போருத்துக்கான எல்லா possibility வருக்கு சோ முடிஞ்ச வருக்கும் கீல வர வர see it as an opportunity ஐயோ ஏறிச்சி நம்மால் இங்கு என்ன பண்ணும்னா வாங்கம் போது சரி முடிந்துவிட்டும் Gold will help you out. So, if you want to invest in gold, it is better. Sandhya, you have a lot of money. You have to say that 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 you have to say that. Do you have to say that you have to say that you have to say that? Yeah, sure. See, if you want to say gold and crude oil, so if you want to say that you have to say that, So, Nifty 50, so, we have to sustain 295, so, next target will be 350 and 530 crude oil, sorry, Nifty 50 is going to be possibilities out there. So, the next target will be Nifty, now, the all-time high is going to sustain 900, so, 530 is going to be possibilities out there. And, And sector wise pating, na umgulak most of the index la, wanda na muka so in case investment perspective la pating, na So, FMCG ले वेना, we can go for investments. In case नम्ब इन्वेस्ट पन्नों नान चेगी ना, FMCG correct type market वंदे, retracement level मुड़ी चेटे, so मुनाड इकुड़ुत gap यों वंदे, almost market has filled, so इन्द अट्टेल पाथ इन्द तरियों, so इन्द अट्टेल FMCG ले वंदे, there was a huge gap, so on the gap इपन अपन निच्ची, market वंदे, correct type fill पनेटे, plus the 61.8 इन्दरदे, Fibonacci expect a huge momentum. So, FMCG in case we invest in FMCG, now what is the FMCG? For example, the top 10 scripts in FMCG, sector-wise, FMCG is in the top 10 weightage, for example, Hindustan, Unilever, in the same way, there are companies. What is the trend? The most important thing is to be blind. So, we have to see what is the trend. If you have a trend, if you have a trend, if you have a trend, if you have a down trend. So, that is the trend. The trend has a different meaning. So, the trend is என்ன கண்டு பிட்டுச்சிக்கும் நான் அதில் FMCGல் என்ன ச்கிரிப்டு மேல் போருத்துக்கான் possibility இருக்கும் அதில் இன்வச்ச் பண்ணி வைச்சிக்கும் நான் உங்களுக்கு இப்போ நிப்டி நேக்ஸ்ட் 500-530 வரிக்கும் போச்சு நான் மனுப்பிடியும் உங்களுக்கு இந்த FMCG செக்டார் கைக் குடுக்கும் போது அந்த ச்கிரிப்டும் இடில் start to move up so FMCGல் we can invest so market வந்து இந்த sector indexல so, if you have the FMCG sector index, it will go for a buy. So, if you have the FMCG, I told you that now, there is a very crash for a time, there is a very crash for a time. If you look at that, there is one FMCG sector and the other one is pharma sector. And if you have medicines, if you have any crash, you have medicine water, you have to go to the FMCG. This is the FMCG, it's an android. Everyone is going to come and 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 come. So, FMCG and pharma sector is always safe to invest. If you come and come and come and come, long term, there will be possibilities in the long term. That's very good. Now, I think we can talk about it. 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 Yeah, definitely. Actually, we teach people. Now, if you come and 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 come and
இப்போ இது என்னோட பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கோல்டு வந்து வாங்குன்னு சொல்லி வச்சிருந்தோம் க்ரூட் ஆயிலையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே பை ட்ரெண்ட் தான் நீங்க பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கூட தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ரீசெண்டா அந்த நிஃப்டி சொன்னது டுவெல் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஃபைவ் சொன்னது எக்ஸாக்டா பார்க்கெட் டூ நைன்டி ஃபோர் போயிட்டு அங்க இருந்து போர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாக்டா விழுந்தது சோ நம்ம அந்தந்த டைமுக்கு மார்க்கெட் என்ன வரும்ன்றத பிரிடிக் பண்ணி ஆர் ட்ரைங் டு டெல் இட் டு பீப்புள் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து முன்னாடி அட்லீஸ்ட் இது தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த டூ நைன்டி ஃபைவ் எப்படி சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் ஜோனு அந்த ஜோன் வந்து வி யூஸ் டு டீச் பீப்புள் இது தெரியாம என்ன பண்றதுன்னா மக்கள் கரெக்டா அந்த இடத்துல டூ நைன்டில போய் வாங்குவாங்க லாஜிக் புரியுதுங்களா இப்போ இதுவே தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணிருப்போம் டூ நைன்டில வாங்கக்கூடாது விற்கிற டைம் அதுன்னு தெரிஞ்சு வித்திருந்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் யூட் ஆஃப் நோ மேட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் இட் இப்போ தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவோம் அந்த டைம்ல தான் போயிட்டு வி ட்ரை டு அக்யூமில் இதுதான் ரீட்டெயில் ட்ரைடர்ஸோட பிரச்சனை என்னன்னா கரெக்டா எது டாப்போ டாப்ல தான் அதாவது மார்க்கெட்ல ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க என்னன்னா பை அட் லோ அண்ட் செல் அட் ஹை என்னுவாங்க நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவோம் பை அட் ஹை செல் அட் லோ கீழே போய் வித்துருவாங்க மேல போய் வாங்கி வச்சிருவாங்க இதுதான் பிரச்சனை ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டீச் பீப்புள் எது ஹை முதல்ல எது லோ அதே மாதிரி மேலே போகிறது எல்லாமே இன்னும் ஹையா அப்படின்னா ஹையின்னு கிடையாது சம்டைம்ஸ் இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட் இருக்குன்னா அதுதான் ஹை அப்போ அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வி டீச் பீப்புள் ஸோ அதில் வந்து தி தர் ஆர் ஃபோர்டீன் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இது எப்படின்னா ஜஸ்ட் இண்டிகேட்டர் மாதிரி கிடையாது அப்படி போட்டோடனே உங்களுக்கு இன்சிடெண்டாக ரிசல்ட் வரதுக்கு இட் இஸ் அ ஸ்டடி இட் டுக் மீ ஆல்மோஸ்ட் டேக்கேட் பத்து வருஷம் ஆச்சு இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு மார்க்கெட்டை எப்படி அனலைஸ் பண்ணி இதை இந்த பின் பாயிண்ட் இந்த இடத்துக்கு மார்க்கெட் வந்ததுன்னா இது ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த இடத்துல வைப்ரேஷன் இருக்கும் மார்க்கெட் ஒரு பெரிய லெவலில் செல் ஆகும் இங்கே பை ஆகும்னு சொல்கிறதுக்கு இட் டுக் மீ ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்டடி இப்போ என்னென்னா நீங்கள் அந்த பத்து வருஷம் போயிட்டு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கற்று நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன பண்ணுறேன் டேரெக்டாக ரூலாக ஃபார்ம் பண்ணி ஐ ஜஸ்ட் ஷோ இட் அண்ட் ப்ரெசென்ட் இட் டு அதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண மட்டும் தான் உங்களோட வேலை நீங்கள் இப்போ டைம் ரொம்ப ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்து இது ஏன் வருது எதுக்கு வருதுன்னா கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் நான் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வாட் வி டீச்சர்ஸ் ஐ டீச் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் போய் கூகுளில் போயிட்டு யூடியூப்ல சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா லட்சக்கணக்கான வீடியோ வரும் ஸோ அதுக்கும் நமக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அது சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் எப்படி போடணுன்றது ஒன்று ஆனால் கரெக்டாக போடணும் எப்படி போடணுன்றது ஒன்று ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வி டிட் இப்போ சும்மா சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் சும்மா நான் சொல்கிறது வேணால் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப்போர்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி வந்ததுன்னா ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டு சரி நாலாவது வாட்டி பை பண்ணலான்னு நம்ம கரெக்டாக பை பண்ணும்போது தான் சப்போர்ட் என்னவோ உடச்சிட்டு கீழே போவோம் ரெசிஸ்டன்ஸில் போய் நம்ம செல் பண்ணலான்னு போனால் தான் மார்க்கெட் உடச்சிட்டு மேலே அப்படியே போவோம் ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்ன ஏன் நம்ம போட்டால் மட்டும் கரெக்டாக உடைக்குது ஸோ இந்த ரீசன்ஸை தான் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி லேர்ன் இட் அதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறதுனா இதுக்கு இது தான் ரூல் இந்த ரூல் வந்தால் தான் சப்போர்ட் இங்கே இருந்து திரும்பும் இல்லை இந்த ரூலில் இல்லைன்னா சப்போர்ட் உடைக்க தான் செய்யும் ஸோ தட் இஸ் த ரூல் வி டீச் பீப்புள் ஸோ அதில் தெர் ஆர் ஃபோர்டீன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மக்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்லித்தரது அந்த பயிற்சி எப்ப எங்க நடக்க போகுது சோ இப்ப கிளாसेस பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கமிங் சாட்டர்டே வந்து நமக்கு சென்னையில ফুল டே கிளாसेस இருக்கு தட் ஃபால்ஸ் ஆன் 18th ஆஃப் ஜனவரி அண்ட் 23rd வந்து நமக்கு கோயம்புத்தூர்ல ফুল டே கிளாसेस இருக்கு அண்ட் 30th வந்து நமக்கு பெங்களூர்ல ফুল டே கிளாसेस இருக்கு சோ இதுல வந்து அந்த 14 சப்ஜெக்ட்ஸும் we will first அந்த one day session ல என்னன்னா we try to prove it to people this is not a gamble it's a pure business இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியணும் ஏன் ஏன் இந்த ட்ரேடு எடுக்கிறேன்ட்டு நிறைய பேர் எது எடுக்கிறேன்னே தெரியாது எது எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே ஆன்சர் வச்சிருப்பாங்க என்ன அதுன்னா ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிறேன் ஆனால் அல்டிமேட்டாக ப்ராஃபிட் வரதான் வரல ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணுறோம் இது என்ன தப்புனா ஏன் எடுக்கிறோன்னா கோல் வந்து இட்ஸ் டு இட்ஸ் டு மேக் ப்ராஃபிட் பட் வாட் இஸ் தி ப்ராசஸ் இது எடுக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்றது தான் வி டீச் பீப்புள் ஸோ அதை கற்றுக்கிட்டு எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா அல
என்னோட ஒன் டே செஷன் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ப்ராக்டிகல்ஸ் வில் பி த டெக்னிக்கல்ஸ் ஃபுல்லாக இப்போ நான் என்னென்னா அந்த ஒன் டேல ஃபுல் டே எடுக்கிறது ஒரே நாளில் கற்றுக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க தான் முடியும் ஓகே இது இருக்கு போகிற வழி கரெக்டுன்றது காட்டுறது தான் அந்த ஒன் டே அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ட்ரெயினர்ஸோட செஷனில் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்த பதினாலு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஒரு நாள் தனித்தனியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை எழுதிச்சு ஸோ அப்போ எலாபரேட் பண்ணும்போது உங்களோட டவுட்ஸு ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து என்னோட கிளாஸ் உட்காந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆமாம் சொல்கிற மாதிரியே போகுது இதனால தான் போயிருக்கேன் எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஆனால் ஏன் போகுதுன்னா எல்லாத்தையும் நான் போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் போடும்போது தான் இது லோவா இது ஹையான்றது போட்டு பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்னோட கிளாஸ் மட்டும் ஒன் டைம் அட்டன் பண்ணிட்டு மற்றது ட்ரெயினர் செஷனுக்கு வந்து நம்ம டைம் பீரியடே வைக்கல நீங்கள் எத்தனை நாள் வேணாலும் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு மாதத்தில் கற்றுப்பார் ஒருத்தருக்கு ஒரு வருஷம் கூட ஆகலாம் ஸோ அதனால தான் நம்ம டைம் பீரியட் இல்லை நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல்லாக எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வந்து ட்ரெயினர்ஸோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி ஃபுல்லாக கற்றுக்கிற வரையும் இங்கே கற்றுக்கிட்டு அங்கேயே ட்ரெய்டிங் ஃப்ளோர் இருக்குது அங்கேயே நம்ம டீமாக உட்காந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதுலேயே உட்காந்து நீங்களும் ஜாயின் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணனால அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் ஓ ஏதாவது ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாம் சேர்ந்து சிறப்பில் இது கட்டணம் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இஸ் அவர் கோர்ஸ் ஃபீஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி தான் இது இன்கேஸ் ஆன்லைனில் எடுக்கிறீங்கன்னா மட்டும் அதுக்கு இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் பிகாஸ் ஏன்னா டெடிக்கேட்டாக உங்களுக்கு இந்த ட்ரெயினர்ஸ் போட்டு இதை டேக்கிங் ஸோ ஆன்லைன் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்க்ரோலில் போகிற நம்பரில் பார்த்து நீங்கள் என்கொயர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் இறுதி அவர் அந்த கிராஷ் வரப்போதுன்னு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டேங்க இது ஒரு சூழலில் நீண்ட காலம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஷார்ட் டர்ம் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு ஏதாவது ஆலோசனை கொடுங்களேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சே இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் நான் தான் சொன்ன மாதிரி எஃப்எம்சிஜி அண்ட் ஃபார்மா செக்டர் வில் பி சேஃப் இன் கேஸ் கிராஷ் வந்தாலும் சஸ்டெயின் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப மேஜர் அடி வாங்காத அளவுக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடியது ரெண்டு செக்டர் ஒன் இஸ் எஃப்எம்சிஜி அண்ட் ஃபார்மா செக்டர் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் டர்ம் பண்ணுறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்க டக்கு 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 டக்குன்னு என்னென்னா உள்ளே போயிட்டு உடனே வெளியே வரணுன்றது ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் ட்ரேடிங் எவ்ரி டே இட்ஸ் அபவுட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ் இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு பண்ணிங்கனாலே இட்ஸ் பி பெட்டர் சிறப்பாக நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்து கொண்டுங்க இன்னும் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மரங்களில் மிக்க நன்றி காலம் ந